안녕하세요 카토키 올리기입니다 이번엔 키 제작 리뷰와 함께 소소한 팁 하나 말씀드리려고 합니다 우선 런너 확인 후 진행하겠습니다 이번 영상 썸네일에서 보셨듯이 저는 손톱깎기를 주로 이용한다는 걸 말씀드리려고 합니다 저는 초등학교 저학년 때 처음으로 건프라를 만들었는데 그때부터 지금까지 손톱깎기로 런너를 다듬고 있습니다 거의 20년 넘게 사용해 익숙해져서 그런 것도 있지만 다른 니퍼와 비교했을 때 여러모로 편리합니다 여기서 편리하다는 말은 런너에서 뗀후 다듬을 때 좋다는 말입니다 최초의 런너에서 파츠에서 떼어내는 건 당연히 니퍼가 편하고요 그 다음에 아트나이프나 사포를 사용할 정도로 정밀하게 만드시는 분이 아닌 경우에는 저처럼 손톱깎기로 남은 부분을 넣는 걸 추천드립니다 제가 최근에 궁극 니퍼도 써봤는데 궁극 니퍼로도 미묘하게 런너 자국이 남는 경우도 손톱깎기로 살짝 힘을 줘서 다듬으면 조금 더 없어지더군요 흰색 부품이 런너 자국 없이 작업하기 가장 쉬우니 손톱깎기를 사용해 보실 분들은 흰색 파츠로 시도하는 걸 추천해드립니다 대신 어두운 색은 런너 자국이나 주변이 긁혀서 기스가 남을 수도 있으니 주의하셔야 합니다. 영상 뒤에 나오지만 저는 런너 자국이 남는 경우는 비슷한 색 마커로 찍어줍니다. 손톱깎기 팁은 여기까지이고 제 채널의 주 목적인 MG 버카를 장난 사진과 비슷하게 만드는 방법을 이어가겠습니다. 우선 흰색 부품의 먹선은 리얼 터치 마커 회색 2번을 추천해드립니다. 이 색이 살짝 쿨 그레이 느낌이라 버카나 건담 픽스의 목선과 비슷하고 또 수성 마커라 냄새도 없습니다 이것보다 더 픽스 느낌이 나게 하는 방법으로는 보라색 레더링 제품을 쓰는 건데 이건 제 채널의 윙 건담 EW 버카 영상을 참고해주세요 두 번째로 이건 필수는 아니고 취향의 영역인데 노란색이 밝은 톤일 경우 저는 이 군제 캐릭터 옐로우로 도색을 해줍니다 최근 MG 버카의 밝은 노란색 사초색보다는 과거 건담 픽스 피규어레이션의 진한 노란색에 주황색 먹선을 한 조합을 좋아해서 저는 웬만하면 이 부분만 도색해줍니다. 부품이 많은 경우는 지금 보여드리는 것처럼 런던체로 도색해도 무방합니다. 주황색 먹선도 리얼 터치 마커 오렌지로 해줍니다. 마커를 대충 빈틈에 칠해주고 면봉으로 닦아주면 끝입니다. 관절이나 버니어 부분의 회색 부품은 리얼 터치 마커 브라운으로 해주시면 됩니다. 이 조합은 회색 부품에 깔끔하게 먹선을 넣는다기보다는 살짝 웨더링을 준다고 생각하시는 게 좋을 것 같습니다. 터치품으로는 타미아 패널 라인 액센트 다크 브라운이 있습니다. 음지 정도면 은 스티커는 눈이나 렌즈 부분에 있죠. 스티커는 설명서대로 붙이는데 만약 무광 마감을 할 예정이라면 은 마감까지 한후 가장 마지막에 붙이거나 마감하지 않는 부분에만 붙이는 걸 추천합니다. 이번엔 런너 자국 덜 보이게 하는 방법입니다 이걸로 100% 런너 자국이 없어지는 건 아니고 살짝 가리는 수준이기 때문에 아주 완벽한 완성도를 원하시는 분들에게는 추천해드리지 않습니다 우선 진한 남색에는 건담 마커 그레이를 빨간색에는 주황색 먹선으로 사용했던 리얼 터치 마커 오렌지 회색에는 회색 먹선으로 사용했던 리얼 터치 마커 그레이를 쓰시면 됩니다 회색은 러너 자국에 마커가 안 칠해질 때가 있습니다 그런 경우 건담 마커 그레이를 쓰시면 되는데 아쉽게도 이 경우는 무광 마감제를 뿌리면 색이 진해져서 마커 자국이 도드라지는 단점이 있습니다 저는 그래도 흰색으로 남는 것보단 낫다고 생각해서 이렇게 작업하고 있습니다 그리고 이 MG 뉴 건담을 저처럼 무광 마감을 염두에 두고 작업할 때 가장 까다로운 부분이 바로 이 클리어 부품만 제외하고 조립을 하는 것입니다. 클리어 부품까지 조립 후 클리어 부품이 노출되지 않은 형태로 마감제를 뿌려도 되긴 하지만 그렇게 되면 일부 부품이 닫혀있는 면에는 아예 마감제가 묻지 않아 효과를 받지 못합니다. 그래서 조금 귀찮더라도 전부 조립하지 않고 따로 무광 마감을 하는 걸 추천해드립니다. 전체 파츠실을 줄이려고 클리어 부품을 빼고 무작정 다 만들어버리면 다시 재분해가 힘든 경우도 있으니 설명서를 보셨을 때 조립이 힘든 부분은 그냥 조립하지 않고 놔둡니다. 관절 부분은 마스킹 테이프를 붙여주는 게 좋습니다. 왜냐하면 무한 마감제가 뿌리고 나면 생각보다 두께가 생겨 관절 부분이 조립 시더 뻑뻑하게 되기 때문입니다. 이킷 자체가 관절이 헐거우면 상관없지만 보통 반다이 m g 킷은 관절 강도가 적절하게 잡혀있기 때문에 마스킹을 해주시는 게 좋습니다. 이제 마감 직전에 해야 할 마지막 일인 습식 데칼입니다. 반다이 데칼이 발색은 좋은데 접착력이 조금 약한 편입니다. 그래서 저는 군자의 마크 셰터를 사용해 붙여줍니다. 무선에 딱 맞춰 데칼을 붙이는 경우 여백이 뜨는 경우가 생기는데 이럴 땐 마크 소프터를 발라주시면 데칼을 살짝 녹으면서 여백이 붙습니다. 이렇게 설명서대로 다 붙이고 난후 바로 마감제를 뿌리는 게 아니라 그 전에 데칼 제대로 안 붙은 게 있나 천천히 확인해 봅니다. 
벤칼이 지금처럼 떠버린 경우는 마크 셰터를 바른 후 면봉을 눌러주면 되고 내부의 기포가 찬 경우는 마크 소프터를 바르고 면봉을 눌러주시면 됩니다. 데칼까지 완료됐으면 이제 무광마감 준비를 합니다. 이렇게 생긴 모형용 집게 한국에서는 아워 집게라고도 하는데 이걸로 각 파츠의 안쪽이나 연결 부분 등 조립 부 보이지 않게 되는 부분을 집어 스티로폼이나 아이소핑크에 꽂아주시면 됩니다. 집게에 집을 부분이 없는 작은 부품은 마스킹 테이프에 붙여주시면 됩니다. 무광 마감제를 최대한 많이 흔들어 주신 후 부품의 전 방향으로 빠짐없이 뿌려준다는 생각으로 꼼꼼하게 뿌립니다. 저는 개인적으로 약간 두껍게 뿌린다는 느낌으로 뿌립니다. 라카 계열은 한두 시간 후면 다 마른다는데 저는 여섯 시간 이상 여유로울 때는 그냥 하루 통으로 말리고 최종 조립에 들어갑니다. 조립 후 바로 완성샷이 나오니 질감하세요. 감사합니다. 이상 카토키 올리기였습니다.